Tabii. Şöyle e, tabii ki siz federasyon olarak alıp işte Ulaş Hoca'yı, Deniz Hoca'yı veya Okan'ı veya Mehmet'i alıp götürüp bir kulübe bak bu çocuğa ama. demezsiniz ama e, biz her yıl böyle altyapıda özellikle e, seçtiğimiz o karma dediğimiz yani o yaş grubunun elit sporcularını e, son 2-3 yıldır mesela Fes bir sene kampada götürdük. Hı hı. Yani orada alıcı gözüyle de bakılsınlar hı hı. diye çocuklar. E, zaten bizim gittiğimiz altyapı şampiyonalarına Türkiye'de ki biz Merkez Güney grubunda yer alıyoruz. Yaklaşık 10-15 tane il var o bölgede. Oraya da İstanbul'dan kulüplerin temsilcileri geliyor zaten çocukları izlemeye. Yani Scout, sadece scoutları, takipçileri vesairesi. Bölgelerdeki çocuklar da izlemeye geliyorlar. Aslında yakın takip altındadırlar. E, fırsat bulduk sonra bu yetenekli çocukları e, oraya doğru kanalize ediyoruz. Ha, kulüplerle de diyaloglarımız var bizim. Ve federasyonla da var ve e, 12 dev adam konusunda da biliyorsunuz siz de evet. çalıştığınız için de e, son bir buçuk senedir biraz daha faaliyetleri farklı bölgelere de yaymaya başladık. İşte Akdoğan'da başladık. Gazi Mausa'da başladı. Güzel yurtta devam ediyor. Yani ne kadar e, basketbolu sevdirirsek çocuklarımıza. Ki bizim bu seçtiğimiz çocuklar daha çok 10-11 yaş grubudur. Yani lisans çıkaramayacak yaştadırlar. Onlara basketbol sevgisini kazandırmak. Lisans çıkaracağı yaşa geldiğinde zaten artık onlar spor kulüplerine artık hangi spor kulübüne gönül vermişse hangi takım oralara yönelecekler. Çünkü federasyon böyle kulüpçülük yapacak bir şey yoktur. Ben şu yaşta seçimi seçimi gibi bir çalışma var mı başkanım? Bizim yok. Ha, yani o, an, için o anlamda fazla. çok şeyimiz yoktur. Yani o imkanımız yoktur açıkçası. Hı -hı. Yani ne maddi anlamda ne zaman açısından. Hı -hı. Ama maalesef üzülürüm. Hep okul dediğinizde okul sporlarının öldüğünü görüyoruz. Biraz da kanayan yarasıdır. Evet. Biz kulüplerin altyapısını oluşturduk. Okullarda yetişen çocuklar. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi kulüpler. Okullarda bakıyorlar. E, Deniz zaten X kulüpte oynuyor. Bütün sezon. Alalım. Ulaş oynuyor, Okan oynuyor. Tamam bunlar ben aldım işte. Takımım hazır. Zaten çalışmadan da sıkın, olsa çıkabilirim sıkıntıların, yani. Sıkıntıların bir, ta orada. bir tanesi de buradan kaynaklanıyor. Temelden orada kaynaklanıyor. Ee, tabii biz şu anda küçük ve yıldız e, branşında da faaliyet gösteriyoruz. Benim dançoner olduğum bir takımda. E, ve işte dediğimiz gibi kolej bebesi yarısından çoğu zaten e, sporcularımızın sıkıntı nereden kaynaklanıyor? E, Okuldaki hoca üç tane dört tane antrenman koyunca siz bir antrenman koyunca birden bire beş tane antrenman oluyor haftanın içerisinde. Tabi veliler de doğal olarak bir serzen işte bulunuyor. Ya işte haftanın beş gün antrenman mı olur? Biz size nasıl gönderelim bu çocukları diyor. Orada sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu çocuğu siz mi çalıştıracaksınız o mu çalıştıracak konusunda sıkıntıda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ve bazen de veliler maalesef e, çocuklarını e, şeyden alıyorlar kulüpten ya diyor tamam zaten okulda gidiyor basketbola diyor ve çocuğunu geri çekiyor. Bu da sıkıntı yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de şey konusunda tabii siz bunun da cevabını verdiğiniz başkanım biz hazır lep demeden lep levi söylediğiniz hep siz böyle içerisindesiniz bir fiil olayların e, diye. Tabii salon sıkıntısı dedik. 